ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பாகிஸ் கிச்சன் போர்ட் மிளகாய் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு லன்ச் காம்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஈஸியான லன்ச் காம்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து வெங்காயம் பூண்டு போட்டு புளிக்குழம்பு ஒரு வெத்த குழம்பு பண்ண போகிறேன் அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வந்து புடலங்காய் கறி பண்ண போகிறேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த புளிக்குழம்புக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை வந்து கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கை அளவுக்கு பூண்டு ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் முறிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஒரே ஒரு தக்காளி இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காரத்தூள் அப்புறம் வந்து தனியா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் அப்புறம் வந்து உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டு வச்சுருக்கேன் பெருங்காயம் தேவைப்படும் இப்போ பொரியலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு புடலங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாவும் ரெண்டு வர மிளகாவும் கிள்ளி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாசி பருப்பு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாக ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பல் பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து அஞ்சுலேருந்து பத்து சின்ன வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் உப்பு ஒரு கொத்து கருவேப்பில் இதை தவிர எண்ணெயும் நமக்கு வந்து கடுகும் தேவைப்படும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த புளிக்குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க மஞ்சட்டியில் பண்ணுறேன் நம்மளோட புளிக்குழம்ப நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இந்த மாதிரி புளிக்குழம்பு வத்த குழம்பெல்லாம் பண்ணுறச்ச இந்த புளிக்குழம்புக்கு முதல்ல நல்லெண்ணெயில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துருக்கோம் கடுகு பொறியதுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வந்து வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டும் நல்லா பொரியணும் மண் சட்டி கல் சட்டியிலலாம் வத்த குழம்பு கீரை புளிக்குழம்புலாம் பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நமக்கு டேஸ்ட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அது ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காவை நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க புளிக்குழம்புக்கு இப்போ நம்மளோட கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு இதில் வெங்காயம் கருவேப்பில் பூண்டு இது மூணையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் மண் சட்டியில் சமைக்கிறது வந்து உடம்புக்கும் நல்லது மண் சட்டி கல் சட்டிக்கெலாம் வந்து நம்ம வந்து சரி சந் செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நம்ம மண் சட்டியில் சமைக்கிறச்சும் வந்து நம்ம உடன் கரண்டிகள் தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கி இப்போது இது கொஞ்சம் வதங்கி கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இல்லையா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு தக்காளியும் சேர்த்துக்கிறேன் இங்கே வேணும் அப்படின்னா இதில் மணத்தக்காளி வத்தல் சுண்ட வத்தல் அதெல்லாம் எப்போ சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னா கடுகு சேர்க்குறோம் இல்லையா கடுகு அந்த வெந்தயமும் பொருந்தோன்னா அது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நீங்கள் அந்த வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி எல்லாம் போட்டு வதக்கலாம் தக்காளி ஒரு ஒன் மினிட் வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரை பவுடர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போது நம்மளோட தக்காளி சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுக்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காரப்பொடி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு காரம் நீங்கள் வந்து காரப்பொடி மட்டும் இது பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த ட்ரையை சேர்த்துட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிடணும் வெத்த குழம்பு புளிக்குழம்புக்கெலாம் நான் சொன்ன மாதிரி எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட விடுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அது ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் வதக்குங்க அடி ஓட்டை விட்டுடாதீங்க புளி சேர்த்துடணும் பாருங்கள் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சு போகிறோம் இப்போ நாங்கள் கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளியும் அதில் சேர்த்துடுறேன் நல்ல இந்த புளி வத்தணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சோன்னு மட்டும் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா கொதிச்சு வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஒரு மூடி போட்டு கூட நீங்கள் அதை நல்லா வேக விட்டுக்கலாம் அந்த புளியோட ஸ்மெல் எல்லாம் போய் நல்லா கொஞ்சம் திக்காக வரணும் இப்போ நான் ஒரு மூடி போட்டு இதை வேக விட்டுட்டு நம்ம இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷான புடலங்காய் பொரியல் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எனக்கு இந்த மாதிரி பொரியல் கூட்டுக்கெலாம் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்கறது ரொம்ப பிடிக்கும் அது வாசனையாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொரியட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போது கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் அத்தோடையே கொஞ்சமான
நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பாசி பருப்பை தண்ணியோடையே சேர்த்துடலாம் ஏன்னா பாசி பருப்பும் புடலங்காயும் வேகத்துக்கு நம்ம தண்ணி இப்படி ஊற்ற போகிறோம் ஒரு ஒன் மினிட் ஆகட்டும் அப்புறம் புடலங்காய் சேர்க்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற புடலங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒன்று அதி இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த புடலங்காய் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா இதோடைய உப்பு மஞ்சள் பொடி இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு கை அளவுக்கு தண்ணி தெளித்து புடலங்காவும் பாசி பருப்பும் வேக விடலாம் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை மூடி போட்டு குக் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்குள்ளே நம்மளோட புளி குழம்புக்கு இதுவாயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் நம்ம இங்கே பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நல்லா வத்தணும் அப்பப்போ மூடி எடுத்துகிட்டு கலரி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த திக்னஸ் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி திக்னஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் திக்காக வேணும் இன்றைக்கி நல்ல நான் நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் புடலங்காய் வெந்தச்சான்னு நம்ம இந்த பிளேட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பிளேட் எடுத்துடலாம் தண்ணி அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி கலரி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா தண்ணி இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அடி ஓட்டிடும் நம்மளோட புடலங்காய் வெந்துடுச்சு பாசி பருப்பு கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் இன்னும் அந்த தண்ணி மட்டும் எவாப்ரேட் ஆனோ அதனால் ஓப்பன்லேயே குக் பண்ணிக்கோங்க நான் சிம்மில் வச்சு தான் குக் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளோட புளி குழம்பை பார்க்கலாம் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த புளியோட ரா ஸ்மெல்லாம் போய் சுண்ட ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் இதுக்காக நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் அதை சேர்த்துக்கு போகிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க தேங்காவும் சேர்த்து இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லையா நம்ம எண்ணெய் ஊற்றணும்ல அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும் அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போது புடலங்காவில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் அவ்வளோதான் ஒரு ஒன் மினிட் மட்டும் வதக்கிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க நம்மளோட புடலங்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடும் சைடில் நம்மளோட புளி குழம்பு பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா அவ்வளோதான் இந்த கெட்டி வந்துடணும் சில பேர் இதுக்கு வெள்ளம் சேர்ப்போம் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சேர்க்கலை என்னோடய புடலங்காய் பொரியல் ரெடி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பாத்திரம் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் டக்குன்னு இல்லாட்டி அடுப்புலேருந்து இந்த பாத்திரத்தை எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இல்லையா நம்மளோட குழம்பும் ரெடி ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இன்னையோட லன்ச் காம்போ ரொம்ப ஈஸி சட்டு சட்னு ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மினிட் மினிட்ஸில் பண்ணிடுற மாதிரி ஒரு லன்ச் காம்போ இது நான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் அப்போயும் இது கொதிச்சிட்ருக்குல்ல கல் சட்டி மண் சட்டியிலலாம் பண்ணால் அந்த ஹீட் ரீட்டைன் ஆகும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அதனால் இப்படி கொதிக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் சுட சுட சாதத்தில் கொஞ்சம் நெய் போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணால் நல்ல நெய்யும் ஊற்றிக்கலாம் நம்மளோட பூண்டு வெங்காய புளி குழம்பு சாரி டேஸ்டியாக ரெடி ஆயிடுச்சு மறக்காமல் நீங்களும் இந்த காம்பினேஷனை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிது அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலோட அடுத்தடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக இதே மாதிரி அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய் பாய்